Baik, terima kasih kepada rakan setegas Suali Umul dan juga Serina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam bersua kembali Audi penonton Alhamdulillah pada pagi ini Kita akan berkongsi makluman semasa Dan juga satu bahan visual yang kami sediakan Untuk tontonan Audi pada hari ini Dan Audi saya kongsikan terlebih dahulu di sini Mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik Yang akan menjejaskan di simpang 71% Uh, Sengkang 29, Jalan Andaru, Kampung Pak Nunuk uh, dan juga Simpang 1240, Kampung Pak Nunuk dan uh, Jalan Sungai Burung, Kampung Pak Nunuk dan sekitarnya Mukim Kedang, Daerah Tutong dan pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku pada 4 Februari 2022 iaitu pada hari Jumaat ini pada jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan kemudian disambung semula dari jam 2 petang hingga 4 petang dan pemotongan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja membersihkan laluan kabel kawat atas bagi volton rendah di kawasan berkenaan. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari Jumaat 4 Februari 2022. Dan Audi untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk tontonan Audi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Kalau dapat saksikan di sini, inilah dia uh, bubu laun. Uh, bubu ini ada berapa jenis seperti bubu biasa, bubu laboh dan ini adalah bubu uh, laut. Dan uh, kalau kita lihat juga, bubu laut ini mempunyai saiz yang uh, lebih besar dan juga memetak ni, uh, petak bentuknya. Dan kita akan melihat dan juga uh, mendengarkan perkongsian daripada personaliti kita untuk bahan kali ini iaitu Pakci Yusof dan insyaAllah kita akan bawakan kepada Auda perkongsian daripada beliau. Jadi seperti biasa Auda teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Bubu laut merupakan salah satu daripada bubu-bubu ikan yang masih digunakan pakai di negara ini. Meskipun masa kini kemajuan dari segi teknologi penangkapan ikan semakin moden dan kaedah penangkapan ikan semakin berubah, namun penggunaan bubu masih satu kewajipan buat golongan nelayan. Bubu merupakan seni tangan para nelayan yang menggunakan dawai dan sejenis kayu berat dan tahan apabila terendam dalam air sebagai bahan utama. Pembuatan bubu ternyata memerlukan kesabaran tinggi selain kemahiran menyulam dawai untuk membentuk badan dan injak bubu. Assalamualaikum Pak Cik Yusof. Waalaikumsalam. Apa khabar je ni? Bagus. Alhamdulillah yang saya dapat adalah ha, dapat info yang mana kita memang aktif membuat ha, bubu bubu laut ni ya bubu laut ha, bubu laut jadi kita boleh kongsikan ha, kepada penonton di luar sana ha, sejak bila kita mula aktif ha, membuat bubu laut ni sejak bila 2010 oh sejak 2010 kira kan berbelasan tahun sudah ni berbelasan tahun ah oh, berbelasan tahun sudah jadi dari mana kita belajar ni ini pun orang belajar lah nolah saudara marah lah orang dulu dulu lah jadi orang dulu-dulu ah. Jadi memang kita punya latar belakang aa, dari segi apa tu ahli keluarga memang nelayan. Oh, nelayan. Oh. nelayan memang kebiasaannya mereka yang apa gigi aktif dalam memancing ke merambat ikan dan sebagainya memang berkemahiran ni dalam membuat alat-alat apa tu untuk menangkap ikan ah. Dan aa, di sini apa peralatan-peralatan yang digunakan ni? Muka saya percaya apa tu penonton luar sana ingin mengetahui ni. Apa saja yang digunakan ni? Segala gergaji, mm -hmm. tukul ano uh, motong basi motong dawai segala kata apa dah tu kan mm -hmm. gunan uh, sensor lah motong kayu apa mm -hmm. menggunakan cepat baik pak cik saya juga tertarik ah bila mana pak cik bagi tahu tadi uh, kita memang mengetahui akan pembuatan uh, bubu laut ni daripada uh, apa tu ni 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 kibis kita dulu ah oh, uh, jadi pada awalnya macam mana memang agak sukar sukar lah payah dari segi macam mana tu cara membuat uh -huh. sekali orang tua yang membuatkan uh -huh. aku duduk saja uh -huh. duduk saja melihat cara-cara membuat atau kan uh -huh. las-las sendiri membuatlah mencuba 
Menjadi juara. Menjadi. <laughs> menjadi ha. juara. Okey, baik. Jadi kalau dulu dululah, uh, mungkin masa ni agak berbeza. Maksudnya dari segi, contoh dinding bubuan ni saja. Ha. Masa ni lebih menggunakan dawai ni. Ya? Dawai. Kalau dulu macam mana tu? Dulu pakai bambu kan. Buluh dindingnya. Oh. Hmm. Ataupun rutan. Untuk dinding bubuh tu kan. Oh. Ha. Jadi masa ni berbeza sudah. Berbeza ha? sudah menggunakan Dawai yang rawak Emang dawai yang paling rawak. senang Perangkap bubu laut mempunyai struktur berbentuk bingkai segi empat memanjang 2.5 ke 3 kaki tinggi dan 3 kaki panjang yang rangkanya diperbuat daripada kayu Bahagian luar bubu ditutup dengan pagar mata punai Bahagian muka atau hadapan bubu mempunyai injap yang kuncup yang direka supaya ikan boleh berenang masuk ke dalam perangkap dan menghalang ikan yang telah masuk tidak dapat keluar. Konsep penangkapan menggunakan bubu laut adalah menangkap ikan dengan cara kurungan sangkar. Baik. Dan juga kalau Pakcik boleh kongsikan, saya melihat ni saiz ini memang agak besar. Ha. Jadi ukurannya ni berapa tadi? Alek. Hmm. Ini tiga kaki lebih. Tiga kaki lebih. Kaki lebih buka. Ah, ya, dari awal dia memang macam mana ah. saiznya? Ah. Tidak, kami kalau mau saiz kalau untuk seorang mm -hmm. menarik mm -hmm. saiz macam ni lah tiga kaki lebih. Baik, jadi mungkin seorang tahir lah pendapat bis kita lah. Mengapa mm. perlu ni bagi anak muda golongan belia mengetahui akan peralatan-peralatan ataupun alat-alat uh, menangkap ikan? Kalau ini boleh dikatakan sebagai alat uh, menangkap ikan yang tradisi, tradisional sebenarnya. Okay, oh. Dari dulu sudah ada. Oh. Bagi pendapat kita, mengapa perlu mereka mengetahui? Ya, kalau dia orang kalau dia orang dah belajar, uh -huh. dia orang dah tahu saja tu cara-cara membuat bubuk. Atau kadang-kadang anak buah aku tu aku bawa juga kan cara-cara membuat bubuk. Dalam tangan ni, mula nari dapat dia orang membuat kan. Uh -huh. Dalam proses pembuatan bubu laut, beliau turut mengongsikan pembuatan injap adalah elemen penting dalam pembuatan sebuah bubu. Kerana jika tersilap perkiraan tinggi dan rendahnya, bubu hanya kosong dan gagal menarik ikan memakan umpan. Oleh itu, tali injap berfungsi untuk mengikat dan menahan injap agar lebih stabil. Kualiti bubu amatlah penting bagi memastikan fungsinya dapat digunakan semaksimum mungkin. Secara puratanya, bubu laut boleh digunakan antara 4 hingga 6 bulan dan setelah itu ia akan berkarat dan perlu ditukar dawainya atau dibersihkan karat pada dawai tersebut jika dapat kerana ikan tidak akan masuk dalam bubu yang berkarat. Justru, ia perlu ditukar apabila sudah berkarat. Ya, udah inilah dia merupakan teraju bubu yang mana kegunaannya adalah untuk menarik bubu laut ini. Dan uh, kalau ada dapat lihat, inilah dia bubu laut yang uh, telah pun uh, siap sempurna. Uh, kalau kita dapat saksikan juga saiz yang besaran ini boleh memuatkan lebih kurang 50 ekor ikan di laut. Dan uh, juga ada kalau uh, kita dapat saksikan di sini ada beberapa uh, apa tu kegunaan penting seperti ada inja, pintunya yang mana memang ia mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Dan uh, mudah-mudahan dengan bahan yang kami bawakan ini dapat uh, membuka mata bagi generasi beli untuk mengetahui uh, ini adalah bubu laut dan uh, mudah-mudahan uh, juga dapat memberi ilmu pengetahuan kepada mereka dan uh, juga yang paling penting sekali agar ia tidak uh, pupus di telan zaman dan mudah-mudahan dapat diteruskan lagi lah dan kita harapkan juga agar para belia ingin mempelajari cara-cara pembuatan alat-alat menangkap ikan seperti bubu laut ini dan ada saya kira sampai di sini saja sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Thank you.